，深夜不再孤单，读书与你相伴。大家好，欢迎来到深夜读书。你有过这样的体验吗？有的人走近你，还没说话，你的身体就已经开始感觉不舒服了，不知道为什么，就是觉得哪儿不对劲。跟着人聊天二十分钟后，放松下来，感觉身心特别疲惫。好像被掏空的感觉，注意了，这个人可能是吸你能量的人。我们身边一般都会有这样的人，有的甚至是自己的家人。他们就像个黑洞，什么都往里吸。跟他们靠得太近，接触久了，你就会莫名其妙的情绪变得不好了，心态慢慢变得悲观，感觉生活暗淡。需要说明一下。这里说的吸能量的人与人品的善恶本身无关，我们说的只是能量状态。那么，如何辨别哪些人是吸你能量的人呢？第一种，抱怨、愤怒很多的人，一个抱怨很多的人，身上的这种能量随时随地都会流动出来，看什么都不顺眼，会很挑剔，看事物容易停留在事物的负面。而忽略正面，负面的想法、意念无疑会释放出负面的能量振频。人的想法、意念都是能量。日本的江本胜博士所著的《生命的答案》，谁知道用科学实验证明了人的意念是具有能量的。人对一瓶水的意念不同，水就会结出不同的结晶。装了一半水的杯子，乐观的人看到的是半杯水。悲观的人看到的是半个空杯。这句话指出了不同的人看问题的角度和心智模式不同。看到半个空杯的人是对待事物消极、负面的人。这种人的心智模式往往更容易看到事物的问题点是什么，不足是什么，先往负面去想，所以抱怨就产生了。抱怨多。偏负面的人对待人，会先把对方设想成一个坏人，防御心很强，会常常想他的这个行动、这句话是不是针对我，他说这话是不是针对我，会把自己的负面想法投射到外在的事物上，他自己的能量系统和身体为了保护自己，会无意识的、自然而然的释放这些负能量，往往是无意识的。自己并不知道正在释放负面能量，负面的能量在身体里不去释放或转化它，能量是不会消失的。于是跟他接触的人就成了帮他消化这些能量的对象。如果这个人是话多的人，这股能量就会以语言的形式释放出来，会牢骚、抱怨、不满很多。如果这个人是话少的人，这股能量积攒到一定程度，往往会因为一点点小事情就以带有进攻性的行动释放出来，比如摔东西、吵架、大声嚷嚷，甚至动手打架等。如果这个人不喜欢跟别人冲突，这股能量容易转向攻击自己，比如虐待自己的身体、烟头烫自己、酗酒等等。你可以用自己身体的感觉来验证一下，找一个平时抱怨很多的人，觉察一下你在听他的抱怨前和抱怨后自己的身体感觉有没有变化，你的能量状态有什么改变。如果你用心聆听，保证你十分钟后身体就会出现不舒服，想走开。这个现象的真相和本质是，他在吸你的能量。身体的感觉永远都是对的，因为身体能够感受到别人的能量，并受到影响。只要你对自己身体的感觉足够敏锐，马上就能有感觉。身体的感觉是来保护我们的。比抱怨更严重一些的是愤怒。俗话说：“相由心生。”如果你受过些训练或感觉敏锐，有的人一眼就能看出脸上写着很多的愤怒。通常，身体感觉敏锐或者直觉很好的人，会很自然地远离这些人。人的愤怒总是有原因的，往往受害者意识很强的人会愤怒很多，或者因为家庭的不幸，或者因为自卑等等。
，如果你离他们很近，在交往中就如同你跟一个携带着炸弹的人在一起，一件小事都有可能成为导火索。只要有导火索，炸弹随时都有可能爆炸。重要的是，其实我们往往忽视了一个事实：没有炸弹，只有导火索是不会爆炸的。重要的是炸弹，而不是导火索。所以，引爆炸弹的导火索的小事本身并不重要，重要的是看到炸弹是什么，来自哪里。愤怒最深层的驱动力是恐惧，愤怒和恐惧是一种能量的两面。愤怒是侵略性的，恐惧是非侵略性的。恐惧是负面状态的愤怒，愤怒是正面状态的恐惧。有很多愤怒的人。会很容易用进攻别人来防御自己的恐惧，所以如果你受到攻击，你的能量系统会受损。这时候你需要用很多能量来调整自己，才能恢复到平静的状态。很显然，愤怒很多的人当然是能量吸收者。第二种，谈论话题的中心全是我的人，生活中有很多以自我为中心的人。话题和关注的焦点，大部分都是我怎样怎样。交谈的内容由他来主导，无论他谈的是什么，总要让你关注的焦点在他这个人或他谈的事情上。这类人也是吸你能量的人。这类人内在有一个很强的能量需要。你听我说，你听我的。这种人有的很强势，有的语速很快。有的不会用心聆听你说什么，在能量层面上，你被他所主导。生活中很多强势的人，用强势压倒你的人，需要用这种强势来掌控你的人，都属于这类人。这些现象的真相也是，他在吸你的能量，他内在有很强的表达、掌控的需要。如果你迎合他，持续二十分钟后，感受一下自己的感受。你的身体会告诉你答案。想要很快的辨别出这种人，需要提高对人觉察的能力和敏感度。比如，谈话开始了，对方在说他感兴趣而自己不感兴趣的话，这时候适当抽离出来，问问自己，为什么他要让我听这些内容？他有没有感受到我并不感兴趣？我们真的是在用心感受着对方来交流吗？如果答案是不，当心了，他在用主导话题吸取你的能量。身体永远都不会欺骗我们的，身体是潜意识的出口，潜意识是保护我们的。如果你的身体感觉不舒服了，实际上是身体在提醒你，保护好自己的能量。第三种，隐性的吸你能量的人。前两种人属于显性的吸你能量的人，相对容易辨认；还有一种人是隐性的吸你能量的人，辨别起来有一定难度。比如，他话不多，看上去也不是在语言上抱怨很多的人，谈话时他也关注你的感受，并没有主导谈论的话题，也并不强势，但是他的内在好像有些弱。让你产生同情、怜悯，想去帮助他，这种人也是吸你能量的人。那些内在要求你关注他很多的人，在你们的关系模式中，他的内在小孩有很多的需要，就像一个婴儿，需要你关心他、照顾他，需要你十分关注他内在的感受，给他婴儿般的呵护等等。而在你们的关系模式中，你无论从外在到内在都习惯了照顾、关心他。你自己有被需要的需要，所以你就拼命的给予、给予。这个现象的核心也是他在吸你的能量。如果你能量状态很好，享受关心照顾他的过程，满足自己被需要的需要，也没什么问题。可是，如果你自己的能量状态本身就一般，甚至不好，这时候你继续不断的给予、给予，你甚至在牺牲自己的健康进行给予，就会损害你的能量系统。久而久之，终有一天你的能量系统会出现问题的
，然后你就会生病，出现健康问题。生病是对我们的能量系统出现情况的提醒。追求正能量的人，人就像飞蛾趋光一样，喜欢光明快乐的人，喜欢跟正向、高能量的人交往。接触高能量的人，你会觉得自己那点不开心的事情，不过是生命环节中的一个小插曲，没什么大不了的。未来还是光明的，有希望的，生活是很有滋味的。这样的人也很容易成功。很简单，大家都很喜欢他嘛，愿意和他交往，有人脉就更容易成功。生活中也有很多能量给予者。这些人本身处在高能量状态，内心往往很平静、喜悦，有很多的爱。跟他们在一起，你会感觉很舒服；跟他们交谈，你会学到很多智慧，甚至感到心灵得到滋养。每次你跟他们接触，你会感觉生活是如此美好，自己的内在平静了很多，生活阳光了很多。这些人是高能量的。充满正能量的人，多去和这样的人接触，远离那些无论是或明显或隐性的吸你能量的人。高能量、正能量与爱一样，只有自己拥有了，才能给予出去。学会辨别吸你能量的人和给予你能量的人，远离吸能量的人，保护、管理好自己的能量系统，然后你的能量就可以不断增强。能量增强了，就会自然向外散发了，就可以给予出去了。三更有梦书当枕，千里怀人月在风。大家好，这里是深夜读书，每晚陪伴你。为了可以更好的与大家互动，现在深夜读书已经在 Facebook 开设了粉丝专业，大家可以按照图片指示去添加一下。如果有什么生活上的困苦和不觉的地方，欢迎给我们留言，让我们一起在阅读中变得更好。自律是解决人生问题的首要方案。李开复曾说：“千万不要放纵自己，给自己找借口，对自己严格一点。时间长了，自律便成为一种习惯，一种生活方式。你的人格和智慧也因此变得更加完美。”谷歌有位高级工程师叫马特·卡茨，他给自己定下了一个三十天改变的计划，每天做一些之前未能坚持的事。比如每天骑自行车上班，每天步行一万步，每天拍一张照片，写一本五万字的小说，不看电视，不吃糖，不玩推特，拒绝咖啡因。可以说这份计划充满了挑战性，做不到自律的人势必无法完成。但马特坚持了下来。三十天后，昔日那个肥腻的宅男工程师不见了。他开始发自内心的喜欢上了骑自行车去工作，甚至完成了在非洲最高峰屹立马扎罗山的远足。心理学家曾总结过这样的规律：自律的前期是兴奋的，中期是痛苦的，后期是享受的。但有没有发现，大部分人都在自律的中期、痛苦期徘徊太久，以至于把痛苦当作是自律？而当你自律到极致，你会发现，自律能够带给你发自内心的平静和享受，因为你知道自己在一天天的改变，自律已经变成了一种深入骨髓的习惯。少有人走的路里有这样一句话：解决人生问题的首要方案乃是自律，缺少了这一环，你不可能解决任何麻烦和困难。很多时候，不是优秀才自律。而是你自律了，才会变得优秀。你为什么不自律？为什么自律的人生可以像开了挂一样，但现实中却很少有人做得到？因为自律意味着你必须有所放弃，不能全部都要。
。就像你想要保持完美的体型、健康的身体，你就必须和垃圾食品说再见，你不能肆无忌惮的吃。就像你想要成为学霸，拿到奖学金，那舍友半夜三更玩游戏、谈恋爱、煲电话粥，你就不能如此放纵。就像你想要拥有自己的事业，那你必须在工作之余的时间继续研究自己感兴趣的领域。社交聚会，你要适度拒绝。这个世界上太多事情是不可能面面俱到的，你必须有所放弃。但人作为一种社会性动物。十分厌恶损失带来的阵痛感。一个人得了两千元钱和丢了两千元钱，对内心的冲击哪个更大？显然，丢钱冲击更大。真可谓相同得失，不同影响。心理学研究表明，同样的得失，失的影响的是得的两倍。由此看出，人对损失更敏感，这就是损失厌恶。基于这样的一种本性。很多人不断被他牵着鼻子走，于是，一边狼吞虎咽地吃着垃圾食品，一边幻想自己拥有八块腹肌，一边每周出去 KTV 消费，一边希望自己能够在三十岁前实现财务自由。知乎上曾经大热过这样一个回答：“既然整天不思进取、浑浑噩噩，没有半点目标可言，就不要做什么英雄式的梦，好好的甘于平庸。”既要前程似锦，又要毫不费力，你咋不上天？年轻的时候，我总以为什么都想要，到后来才发现，真正厉害的人懂得为人生做减法，知道哪些东西不该要，哪些东西即使拼了老命也要去争取的。自律其实并没有那么难，自律这件事情不仅仅局限于肉体或者是时间。更重要的是思维模式的修正和改变，只有思维转变了，才会从时间、精力、情绪和身材各个方面都形成自律思维。需要和自己的天性做斗争，对自己的欲望节制。那么，如何做到自律呢？《毅力如何培养自律的习惯》书中介绍了三种方法，分享给大家：一、设立具体目标，坚持无一例外原则。一旦给自己下了绝对不破例的原则，就不要再把能量花在一遍又一遍、无休止的自我纠结上。蔡依林从不吃任何有油的食物，甚至有三年的时间没有吃过米饭。杨丽萍为了呈现最完美的舞蹈，几乎没有吃过一顿饱饭。刘德华为了保持身材，几十年来都保持着每天一杯酸奶的习惯。一旦你对某件事情百分之百的投入，那就不可能再有例外，事情已成定局，再也没有商量的余地。放纵如山倒，自律如抽丝。不要给自己找借口放纵，对自己严格一点，让自律成为一种习惯、原则。二，一次只完成一项任务，不要过多的消耗毅力。在改变自己的道路上，许多人会一次性给自己定下太多目标，比如半年内练出马甲线。考过某某考试，看五十本书，看美剧不需要字幕。然而，毅力就像人的肌肉一样，会产生疲劳，同时接受太多挑战，通常无法坚持下去。你在一件事上用的意志力太多，不等它恢复就投入下一件事，那么肯定会疲惫不堪。注意保存你的意志力，以便在最需要的时候使用。三。把挑战分解成小而易于管理的目标。太多人幻想着能够一蹴而就，一夜之间达成目标。当完成一个任务所需要的时间跨度很长、难度很大时，许多人容易半途而废。这个时候，需要学会对任务进行分解。通往目的地的道路是由许多细小的、易于管理的步骤组成的。不要总想着毕其功于一役。慢一点，稳一点，关键在于把大目标分解成易于消化、循序渐进的小目标。自律，人生自由的必经之路。以前总觉得人生苦短，应及时行乐。今朝有酒今朝醉，人不风流枉少年。直到后来，我渐渐发现，每一个不自律的行为，都会给你带来更大的痛苦。长期暴饮暴食，缺乏运动。
会让你不得不为自己的健康付出代价。熬夜打游戏、刷手机，带来的是第二天的无精打采、浑浑噩噩。没有目标，得过且过，会让你迷失方向，日渐空虚。设计师山本耀司说：“我从来不相信什么懒洋洋的自由。”我向往的自由是通过勤奋和努力实现的更为广阔的人生。我要做一个自由又自律的人，靠势必实现的决心认真的活着，不要做欲望的奴隶。自律可以令我们活得更高级。成为自律的人，婉君与朋友们共勉。好了，今天分享到这里。如果你也喜欢这篇文章，请点击订阅与分享。也可以在评论区留下你的看法，让我们一起在阅读中成为更好的自己。感谢您的收看，我们下期再见。三更有梦书当枕，千里怀人月在风。大家好，这里是深夜读书，每晚陪伴你。为了可以更好的与大家互动，现在深夜读书已经在 Facebook 开设了粉丝专业，大家可以按照图片指示去添加一下。如果有什么生活上的困苦和不觉的地方，欢迎给我们留言，让我们一起在阅读中变得更好。前段时间看了这样一个新闻：七月中旬，在江苏南京发生了一起家庭纠纷。王先生十多年前耗资百万送儿子出国留学，然而留学归来的儿子却在家里啃老，一直不工作。他气得把儿子的车给卖了。小王得知自己的车被父亲卖了，气愤地砸了父亲的车来报复。王先生得知自己的车被儿子砸了之后，一气之下把儿子的家给砸了。小王顿时扬言要拿刀砍父亲，吓得王妈妈赶紧报警。本应该是父慈子孝的两个人，结果闹得兵戈相向。看到这场悲剧，我却并不同情王先生，因为养不教父之过，儿子之所以变成现在这个模样，最大的责任在于他。在新闻中，我们可以看到，儿子留学归来十多年不去工作。作为父亲的他，非但没有督促儿子工作，还给儿子买了车、买了房，甚至仍给儿子生活费。可以说，他儿子之所以这样，很大程度上都是被他惯的。如果儿子一次次向他伸手要钱时，他果断拒绝，没有生活来源的儿子定会想办法自食其力。可惜，王先生对儿子一次次妥协，这看起来是帮了儿子，事实上却是让儿子越来越丧失的生活的斗志和动力，最终害了自己，也害了儿子。人不能惯，因为人越惯就越得寸进尺，越惯越变本加厉，时间长了，被惯的有恃无恐，惯人的伤痕累累。人都有一种惰性。如果习惯了依靠别人，就会渐渐忘了依靠自己。前些天，朋友李玉找我倾诉，说和老公吵架了，问其缘由，我顿时哭笑不得。据她说，她以前和老公谈恋爱的时候，每次吃饭，她老公都会帮她剥虾，洗完头都会给她吹头发，上街的时候都会给她背包，下班她老公都会开车来接她回家。结婚后，家里大大小小的事，她也总是依靠着她老公。从开家长会、交水电费到家里出门带钥匙，她都指望着她老公。前些天，她向老公提议国庆出去玩，她想去云南，她老公说行，就让她先上网查一下路线，看一下机票和酒店啥的。她有些不乐意，说自己不会，让她老公来弄。她老公说自己暂时不想弄，只想休息放松一下，看完正在看的电视剧。她听了顿时来气，抢了遥控器，说她老公不在乎她了，两个人就吵了起来。听她说完，我说道：“如果我有这样的老公，早就烧香拜佛，好好珍惜了。”
你现在这样都是你老公给惯的。在婚姻关系中，双方都需要妥协和付出。如果过于依赖其中一方，恃宠而骄，不懂得理解体贴，最后只能自食恶果。人不能惯。惯久了，别人会把你的付出看成应该的；惯多了，对你的真心看成理所当然，从而不懂得珍惜。记得看过这样一个故事：有一个年轻人，每天早上去上班都会经过一个乞丐，他都给乞丐十块钱。后来他每天给乞丐五块，再后来只给乞丐一块钱，乞丐心里觉得很奇怪。有一天，年轻人往乞丐的碗里放了一块钱，准备离开的时候，乞丐一把拉住了他，很生气地问道：“你以前都是给我十块，后来给我五块，现在怎么变成一块了？”年轻人回答说：“以前我一个人过，所以给你十块，后来我结婚要养家了，就只能给你五块了。现在我有了孩子要养，就只能给你一块了。”乞丐听了，勃然大怒地说道：“你怎么能用我的钱来养活你的家人呢？”看到这里，我们可能会为年轻人感到不值，觉得乞丐说得很可笑，也会觉得他可恶。但人就是这样，懂米养恩，淡米养仇。如果你一直对一个人付出，一开始别人可能会感恩，但时间长了会觉得理所当然。如果哪天你付出的少了，对方还会因此而仇恨你。当别人把你的付出当成一种习惯，就不懂得感恩，就会渐渐变得贪得无厌，把你的付出看成心甘情愿。你一开始的好心，到最后反倒成了伤害自己的利刃。所以啊，对一个人好，不能让别人养成习惯。俗话说：“人不能惯，情不能判。”对一个人可以好，但要有尺度；人可以善良，但是也要有自己的底线，否则你的忍让会换来得寸进尺，你的包容会换来肆无忌惮。好了，今天分享到这里。如果你也喜欢这篇文章，请点击订阅与分享，也可以在评论区留下你的看法，让我们一起在阅读中成为更好的自己。感谢您的收看，我们下期再见。